Aku mau enggak meluangkan waktu mainku, memberikan waktu mainku untuk membantu orang tuaku. Aku mau enggak kalau orang tuaku marah, aku memaafkan mereka. Aku mau enggak kalau ada teman-temanku yang berbuat jelek kepadaku, aku juga memaafkan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hari-hari ini kita memasuki yang namanya masa prapaskah. Masa di mana Tuhan memberi kita kesempatan, ada di juga di rumah, kesempatan untuk mengubah hidup kita. Dari yang jelek, dari yang buruk, menjadi yang baik. Atau dari yang baik, menjadi lebih baik. Mengisi hidup-hidup, mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Nah, kayak itu mari di awal Ekaristi ini, coba kita hening kembali sejenak. Yo, adik-adik ini coba merenung sebentar, merem matanya. Supaya kita tahu apa yang harus kita buat nanti di akhir Ekaristi. Nah, sekarang coba diingat-ingat kembali perbuatan-perbuatan salah yang sudah kita buat, yang sudah dibuat selama ini. Satu, siapa yang kerap hidupnya hari-hari ini penuh dengan kebohongan-kebohongan? Siapa yang hidupnya terus ngapusi wong tuane, berbohong kepada orang tuanya, berbohong kepada teman-temannya, berbohong kepada bapak ibu guru. Siapa yang terus-menerus selama sekolah dari rumah kalau belajar males. Kalau pas ulangan menyontek. Kalau pas ulangan Minta bantuan orang tuanya mengerjakan. Tugas-tugas sekolah males untuk dikerjakan. Siapa yang mulai males bangun pagi? Ayo, siapa yang mulai males berdoa setelah bangun pagi? Males, berbohong, menyontek, tidak jujur adalah tindakan perbuatan dosa. Karena itu, mari kita mohon ampun kepada Tuhan yang penuh belas kasihan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tahu dosa dan kesalahan kami. Pagi ini kami menghadap kepadamu, kami mohon ampun, berkenanlah mengampuni segala dosa-dosa kami, agar kami pun belajar memaafkan satu sama lain, memaafkan orang tua kami, memaafkan keadaan yang tidak kami sukai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari sekarang, Kita dengan hening mendengarkan bacaan yang akan dibacakan oleh teman-teman kalian. Hidup baru kolase 3 Paulus ingin menunjukkan kepada orang Kristen bahwa roh kudus selalu bekerja mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Paulus kemudian menulis Surat kepada orang Kristen di Kolosa mengenai ciri-ciri umat Tuhan. Dengan kasih dan perhatian yang besar, Tuhan telah memilih kamu untuk menjadi umatnya. Jadi, hiduplah sebagai orang yang dipilih Tuhan. Tunjukkanlah sikap-sikap seperti ini di dalam hidupmu. 
Kalian harus saling memahami Harus baik hati, lembut, dan sabar Janganlah bersikap sombong atau angkuh Kalian harus saling mendukung dan mengampuni Karena Tuhan telah mengampuni kalian Yang paling penting adalah Kalian harus mengasihi satu sama lain Supaya tetap rukun Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Ya Tuhanku hapuslah dosaku Ya Tuhanku hapuslah dosaku Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Orang yang kesalahannya tidak diberuntukkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, Aku tidak menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku Maka engkau sudah mengampuni kesalahanku Ya Tuhanku hapuslah dosaku Engkaulah persembunyian bagiku ya Tuhan Engkau menjagaku terhadap kesesakan Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak Ya Tuhanku, hapuslah dosaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kakak. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Kita dan telah mengutus anaknya Sebagai berdamaian dosa-dosa kita Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pagi-pagi benar Yesus sudah berada lagi di bait Allah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat dosa. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan itu supaya memperoleh untuk mencobai Yesus Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada, kepada Yesus Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka Barang siapa? Di antara kamu yang tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu Kepada perempuan itu Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis lagi di tanah Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang dari seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 
Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada yang terkasih Bapak Ibu? Teman Romo kan ada tiga waktu itu, kalau masih ingat, Jupri, Darjo, dan Darji. Jupri ini dalam masa prapaskah, dia banyak waktu tidurnya tersita. Sedangkan Darjo dan Darji juga sama. Disuruh tidur siang, malah marah-marah. Karena kan dari rumah. Ayo Darjo, Darji, tidur siang. Nanti mah, sebentar lagi. Kusik. Nah, nanti dulu. Semua dimarahi. Bahkan, kalau sudah mulai lama di, diberitahu terus, disuruh tidur siang, tetap marah. Mamanya marah, Darjonya tambah marah. Sampai perutnya goyang-goyang, jenung, 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 gitu. Karena marahnya gitu. Darjo, Darji. Ngapain mereka kalau pas gak tidur siang? Mereka main game. Karena apa? Sekolahnya udah selesai. Main game terus. Satu saat, papanya pulang. Lihat Darjo, Darji masih main games. Udah jam 3 sore masih main games terus. Mulai dari jam 1 siang, gak makan siang lagi. Mamanya lapor ke papanya, papanya langsung nyabut wifi-nya. Cabut, pet. Gamesnya mati, pet. Mereka dua marah-marah. Sudah enggak tidur siang, dimarahi, marah-marah gara-gara enggak bisa main games. Mamanya dimarahi, papanya dimarahi. Tiba-tiba ada ketukan dari apa ketukan pintu. Oh, siapa ini? Ji, buka pintu. Gak mau. Darjo, buka pintu. Gak mau. Akhirnya terpaksalah mamanya buka pintu. Ternyata siapa yang datang? Jupri. Jupri nganter nasi kotak. Jumlahnya empat. Pesenan papanya. Jadi Jupri itu tidak tidur siang membantu orang tuanya bungkusi sego kotak bungkusi nasi kotak yang mau dijual orang tuanya kenapa Darjo dan Jaji marah-marah? karena apa yang mereka inginkan tidak tercapai tidak terkabul maka dia memarahi mama papanya Jupri, dia hanya menggunakan HP mamanya untuk sekolah. Setelah itu main game sebentar, diletakkan. Pakai kuota, nggak pakai wifi, pakai kuota, jadi di eman-eman. Nah, perbedaan jelas, untuk bisa Memaafkan orang tua yang mungkin sudah memarahi kalian, kalian perlu belajar seperti Jupri. Apakah aku sudah memarahi orang tuaku? Mungkin iya, marah karena waktu mainku dikurangi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah menggunakan waktu? Untuk membantu orang tua Jadi Kalau belum Menggunakan waktu untuk membantu orang tua Waktu kalian Bermain harusnya disita Kenapa? Karena patut untuk dimarahi Kalau mamanya marah 
dan kalian tidak bisa memaafkan itu keliru kenapa? karena harusnya cukup bermainnya dan membantu orang tua jadi para adik-adik yang terkasih mari kita sekarang menilai banyak mana waktu yang dipakai main game atau dipakai untuk belajar banyak mana waktu yang dipakai untuk marah-marah sama marah-marahi mamanya orang tuanya gara-gara dibang, disuruh tidur siang ataukah waktu untuk membantu orang tua jadi kalau orang tua marah-marah dan kalian minta maaf tuh maaf maaf jangan dimarahi lagi jangan marah lagi permintaan maafnya harus dilakukan dengan tindakan nyata yaitu apa contoh kecil membantu orang tua maka sudah kalau begitu pertanyaan jelas apakah aku mau jadi seperti Darjo dan Darji atau seperti Jupri yang mulai belajar memberikan waktu mainnya untuk membantu orang tuanya demi sekolahnya juga nah sudah sekarang coba sekarang kita duduk tenang lagi merem lagi diam dulu lalu mikir ayo sekarang mikir dulu aku mau enggak aku mau enggak meluangkan waktu mainku memberikan waktu mainku untuk membantu orang tuaku aku mau enggak kalau orang tuaku marah aku memaafkan mereka aku mau enggak kalau ada teman-temanku yang berbuat jelek kepadaku aku juga memaafkan mereka Marilah kita berdoa Allah Bapa yang Maha Rahim Kami bersyukur Engkau menganugerahi kami Dengan hidup yang demikian berharga Ajarlah kami menggunakan hidup anugerahmu itu Untuk saling membantu Saling memaafkan satu sama lain Dan saling mendukung dalam kelemahan Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin ada deh yang terkasih mari sekarang kita kalian membayangkan wajah orang tua kalian lalu kita akan berdoa mempersembahkan mohon berkat bagi orang tua yang sudah selama ini membimbing kita dalam hidup kita sehari-hari salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Sekarang bayangkanlah wajah Bapak Ibu Guru yang selama ini berjuang keras untuk membantu kalian dalam sekolah meskipun dari rumah Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah sekarang kita mengingat pula seluruh keluarga besar TK Siswarini dan juga SDK Maria Fatima. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria 
Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, adik-adik semua, orang tua kita dimanapun mereka semua berada. Seluruh proses belajar mengajar kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, adik-adik, dengan demikian ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mewar- mewartakan untuk saling memaafkan satu sama lain. Amin.